¿Qué te dejó más contento anoche? Eh, ¿El hecho de haber convertido o, bueno, finalmente la, la, la victoria de, de River y el paso a la próxima ronda? Bueno, primero que todo, eh, agradecido con Dios, con los compañeros, porque pude anotar, ¿no? Y eso nos genera tranquilidad con tanto a mí como al grupo y, y creo que siempre estuvieron ahí aguantándome para que pudiera marcar y, y bueno, estuviera más tranquilo y más que todo en lo grupal y contento porque venimos de dos partidos ganados y que pasamos a la siguiente ronda de la Copa y es muy importante para el club y bueno, lo que transmite Ramón siempre lo, lo dejamos en la cancha. ¿no? Eh, ¿Entendés ciertas críticas en cuanto a, al fútbol que ofrece River eh, de, de, de parte de la prensa o de parte de, de cierta gente? No de toda la prensa, no de cierta parte de la prensa y también de cierta parte del público con respecto al nivel futbolístico de este River que ayer le ganó a Loja. Sí, es un club grande, es un club grande y te van a exigir siempre el doble y que este es un club que que siempre quiere pelear cosas importantes, que bueno, hay que estar mentalizado nada más, las condiciones las tenemos, estamos en el club porque es un club grande y bueno, hemos hecho un trabajo muy bueno hasta acá y siempre queremos y tenemos ambición, lo que nos transmite el profe los entrenamientos, que, que esta camiseta es muy grande y hay que hacerla... Respetar, ¿no? Teo, pero vos ves un progreso colectivamente en el equipo partido tras partido, observás dentro de la cancha que se va superando o ves un estancamiento. No, sin duda que estamos mejorando, venimos de dos, tres partidos seguidos y que bueno, se ha visto una mejora y eso es muy importante, ¿no? Siempre ganarte genera confianza y saber de que vienen de menos a más con tus compañeros, conociéndonos un poco y creo que, que esto nos va a servir para lo que viene, que vienen partidos decisivos eh, y que te van a dejar cerca de los primeros lugares y en la Copa poder hacer una, una buena fase. ¿no? Teo, eh, ¿a cuánto crees que estás vos desde lo físico y desde lo futbolístico para parecerte a aquel jugador que vimos aquí en la Argentina vistiendo la camiseta de Racing? ¿Vos notás que te falta todavía? Me refiero más que nada al, al aspecto individual, ¿eh? Sí, no, en lo, en lo personal, eh, 60-70%, ¿no? todavía no, no he encontrado mi nivel que quiero, eh, pero siempre día tras día trabajo al máximo para así estar la parte de mis compañeros y poder eh, dar todo el potencial que yo tengo en lo grupal más que todo y, y en lo colectivo, que después en lo individual llega solo. ¿no? Es, es por esta lectura que haces de, de lo individual y de lo grupal que hace un par de semanas decías que te sentías más cómodo, más tirado atrás y no tan de nueve de punta, por eso esas declaraciones tuyas? No, más que todo la dije porque eh, soy un número nueve, pero siempre me caracterizo por, por asociarme con los compañeros y por disfrutar dentro de la cancha. Cuando no tengo el balón me, me desespero un poco, pero... Eh, hay que saber manejar esos momentos, esos tiempos y, y bueno, eh, hay jugadores de buena calidad eh, en mi puesto y, y bueno, sin duda que al que le toque jugar lo va a hacer bien y, y bueno, pero lo más importante es que me siento muy bien, muy cómodo, lo que quiere el profe, de a poco voy entendiendo lo que él quiere, lo que quieren mis compañeros y así vamos a potenciarnos para tener un buen plantel, un buen river, que es lo que quiere la gente. ¿no? Sí, la verdad que... Como le brillan los ojos. Ya lo estamos viviendo hace dos, tres semanas antes, imagínate el día que, que llegue. Pero hay que estar tranquilo, esperar el momento, ser cauto y, y bueno, y aprovechar los clásicos, no se juegan todos los días y hay que jugarlo como se deben jugar. ¿no?